देवी पार्वती ने प्रथम गुरु बनकर कार्तिकेय का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया फिर सबके सामने आया माँ का वो सबसे अलग रूप सबके लिए कल्पना करना भी कठिन था कि जो सब पर दया करती है जो इतनी ममतामयी माँ है वो स्वयं अपने पुत्र के साथ इतना कठोर व्यवहार कैसे कर सकती है समय हो गया अब मेरे साथ बोलो ओम नम शिवा ओम नम खाओ मैंने तो सोचा था कि इतने परिश्रम के पश्चात मां मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे किंतु ये क्या केवल दो फल अब सूर्य नमस्कार आरंभ करो हाथ सीधा होना चाहिए दृष्टि सतर्क पांव दृढ़ता के साथ जमीन पर खड़े होने चाहिए पर तीव्र गति से संचालन के लिए सदैव तैयार नजर सामने कार्तिके अब लिखो ओम वेदों का पठन पाठन का माध्यम होता है श्रुति और वाचन अर्थात सुनना और उच्चारण करना सबसे पहले यहीं से आरंभ करेंगे कार्तिके संसार में कुछ भी इतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है इस साधारण से खेल में भी तुम्हें योजना बनानी होगी अपने प्रतिद्वंदी को मानसिक चक्रव्यूह में उलझाना होगा उसे लगना चाहिए कि तुम्हारी अगली चाल ये है परंतु उसके अनुमान के बिल्कुल विपरीत पहले से और भी अधिक प्रभावी वार करना होगा आपने ये गलत किया प्रभु कार्तिकेय अभी केवल एक पत्थर है इसे परिश्रम और ज्ञान की अग्नि में तप कर 
रत्न बनाना होगा हमें इस तरह इसकी सहायता करके नहीं आप सही कह रही हैं प्रिय है। मुझे क्षमा कीजिए मैं पुत्र मोह में ये भूल कर बैठा जानती हूं पुत्र बहुत कड़ा श्रम करवा रही हूं तुमसे पर विवश हो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत दृढ़ नींव की आवश्यकता है कुमार का प्रशिक्षण तो दिन पर दिन और भी अधिक कठिन होता जा रहा है इसका परिणाम भी दिखाई देने लगा है देवराज अब तुम्हारी शिक्षा का दूसरा चरण प्रारंभ होगा पुत्र अब तुम्हें अपने पिता से शिक्षा लेनी होगी तुम्हारी मां से तुम्हें व्यवहारिक और संसारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है पुत्र अब मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा अद्भुत पिताजी अद्भुत है ये भावना बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आप दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला व्यवहारिक सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मिला है मुझे आप दोनों से पर मुझे लगता है कि बिना गुरु के मेरी शिक्षा कहीं अधूरी ना रह जाए देवी हमारे पुत्र के लिए ऋषि अगस्त ही सर्वोचित गुरु होंगे आप निश्चिंत रहिए अब आपके पुत्र कार्तिकेय का दायित्व मेरा है कलारी पायाट मल्लखंभ और अन्य युद्ध कलाओं में प्रवीणता आवश्यक है किंतु इन शारीरिक तकनीकों के साथ साथ तुम्हें युद्ध नीति भी सीखना आवश्यक है जी गुरुदेव यदि ये तारका सुर का दुर्ग है तो सोच कर बताओ पुत्र कैसे भेदोगे इसे कैसे पराजित करोगे तारका सुर को शत्रु के पराजय का रहस्य उसके व्यवहार में छुपा होता है गुरुदेव हर प्रतिद्वंदी की कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है मैं उसी दुर्बलता को ढूंढकर सटीक वार करूंगा
ये एक मात्र मार्ग है दुर्ग के भीतर से बाहर शस्त्र पहुंचाने का यदि इसे ध्वस्त कर दिया तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई पुत्र अब आप हमारे सेनापति तो हमें किसी का भी बहन भय तो उस तार का सूर को होगा कुमार अपनी मृत्यु की संभावना से ही कांप रहा होगा उसका मनोबल इस समय बहुत ही कम होगा और हम देवता हम देवता बड़ी सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे देवताओं में नई ऊर्जा का संचार हो गया होगा और हम उनसे युद्ध कर रहे हैं उन पर आघात करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे जिसे उस बालक पर आक्रमण करेंगे हम यदि उस बालक का वध हो गया तो फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं बचेगा और वैसे भी उस बालक के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है आपके पास युद्ध का अनुभव नहीं है कुमार इसलिए आप पीछे रहेंगे आगे हम जाएंगे और उन असुरों को आप तक पहुंचने से रोकेंगे वो निश्चित ही हमें रोकने में अपना सारा फल लगा देंगे और हमें उन्हें रोकना नहीं है अपने निकट और निकट आने देना है उन्हें ताकि वो सब स्वयं मेरे माया जाल में फंस जाए एक बार सारे देवता अलग हो गए तो फिर वो बालक वो बालक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा फिर देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे कार्तिकेय को असुरों का सामना नहीं होने देंगे ये कितनी बड़ी विडंबना है ना मां वर्षों तक देवता कार्तिकेय जी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि तारकासुर को मारा जा सके और अब अब वही उन्हें युद्ध करने से रोकना चाहते थे यही तो माया की शक्ति है सुपन जिसकी जननी स्वयं श्री माता ही प्राणी कब माया जाल में फंस जाता है उसे पता ही नहीं चलता माई अच्छे से जानती थी कि देवताओं ने उनके पुत्र को सेनापति का जो पद दिया है वो एक औपचारिकता से अधिक और कुछ भी नहीं देवताओं को यह विश्वास नहीं था कि कार्तिके उन्हें युद्ध जिता सकते इसलिए उचित अवसर आने पर कार्तिके के लिए यह आवश्यक था वह उनका विश्वास अर्जित कर सके अपनी क्षमता से अपनी योग्यता से सचमुच भैया जी मां जितनी अद्भुत है उतना ही रहस्यमय है इनका कार्य करने का ढंग जय मां भगवती जय मां जय मां भगवती एक और देवता कार्तिकियों को बालक समझकर उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे तो दूसरी ओर तारकासुर की पत्नी को कार्तिकेय की शक्ति का आभास होने लगा था मां आज मेरे पति के साथ मेरे पुत्र भी इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं 
या मेरे परिवार की रक्षा आपके मुख का तेज ये तो अशुभ संकेत है इसका क्या अर्थ हो सकता है मां इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें स्वामी शिव पुत्र के साथ युद्ध करने के अपने इस निर्णय में पुनः विचार कीजिए स्वामी मां के मुख से तेज का अचानक चले जाना पूजा से पहले शस्त्रों का भूमि पर गिर जाना ये सब अशुभ का संकेत है स्वामी अशुभ नहीं मूर्खता है तुम्हारा घबरा जाना हड़बड़ा जाना तुम्हारे स्वभाव के अवगुण है और कुछ नहीं है आज बोले बड़े ऋषि भारती देवताओं के स्थान पर आज मेरी पूजा करते ये सब मैंने अपनी वीरता से प्राप्त किया है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी हड़बड़ाहट को अशुभ का संकेत समझकर तिरके का सम्मान उस बालक से भयभीत होकर यह सम्मान ये राजपाट यह शौर्य सब कुछ त्याग दू <laughs> कभी नहीं उस बालक से हार मानना तो दूर उससे युद्ध करना भी मेरे लिए व्यर्थ मेरे सामने वो एक कांटे से अधिक और कुछ नहीं और उस कांटे का सामना करने के लिए तो मेरा छोटा पुत्र तराज ही पर्याप्त है अविश्य पिताजी उस कांटे को तो एक चुटकी में तोड़ के फेंक दूंगा मैं <laughs> इंद्र के स्वार्थ का प्रयोग उसी के विरुद्ध करना पुत्र अतीक के आत्मविश्वास के कारण उस युद्ध में उस बालक को अकेला ही छोड़ देगा उस अवसर का लाभ उठाना क्योंकि एक बार वो बालक मारा गया तो देवताओं का सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा मैं समझ गया पिताजी मैं वैसा ही करूंगा एक मूल तारकासुर का छोटा पुत्र अपने पिता के आज्ञा से कार्तिकेय का अंत करने निकल पड़ा था तो दूसरी ओर कार्तिकेय इस युद्ध को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मान पूर्ण वीरता से असुरों का सामना करने प्रस्तुत था अब आ जा तारकासुर तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा है आ जा इंद्र तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है शिव पुत्र तो क्या स्वयं शिव भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज